ஒரு காட்டுல ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகம் நாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு ஒரு மாதிரியா பார்த்தாங்க இத முனிவர் கவனிச்சார் சரி புறப்படுங்க என்னோடனார் எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்ப உங்க நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்துல அழைச்சிட்டு போக போறேன் இந்த உலகத்துல சர்வசாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போறேன் நீங்க பார்க்க போற அந்த காட்சி நியாயமா அநியாயமா அப்படிங்கறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்க சரியான பதில் சொன்னா புஷ்பக விமானத்துல தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னா இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயம்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்துல அங்க நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்க பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்துல இருந்தபடியே எல்லாரும் கீழே குனிஞ்சு பாக்குறாங்க அங்க ஒரு தாய் புலி அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எரை தேடி அந்த பக்கமா வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எரை தேடி அந்த பக்கமா வருது இப்ப அந்த புலி அந்த மானை அடிச்சு போட்டுடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்ப அந்த புலி குட்டிகள் முகத்துல மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்துல துக்கம் இப்ப அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேட்கிறார் நீங்க இங்க பாத்தீங்களே இதுல எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க உங்க பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னா அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இற தேடிக்கிட்டு அதுல என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அதனால அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கறது புரிஞ்சு போச்சு இப்ப ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்ப அந்த குட்டிகளுக்கு யாரு ஆதரவு அதனால புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுடுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆயிட்டுது இப்ப மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேரு கீழே விழுந்ததை பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயம்தாங்க புலி வந்து இற தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இரையானதும் இயற்கை அதனால இதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனே அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்ப நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீ யாவது சொல்லுப்பா இந்த செயல்ல எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவா பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளல சௌரியமா அழிச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமா பண்ணானா ஆக இதுதான் சரியான பதில்ங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன அவனுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவரு இப்ப உன்னுடைய வலது கால தூக்குன்னார் தூக்கணா சரி இப்ப உன்னுடைய வலது கால கீழவ இறக்காம உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணா பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் ஒன்னால ஒரு கால தூக்க முடிஞ்சது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்துல தூக்கினா அடிபடும் அப்படிங்கறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துகிட்டே இடுப்பை பிடிச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து நடந்து போயிட்டானா ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ள போறதுக்கே பயமா இருக்கும் எந்த நேரத்துல இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிடுறதுக்கு அங்க போறது இல்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமா இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்க எங்க வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊர்ல கோயில்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலைமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால அங்க வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்துல யாருமே வர்றது இல்ல நிலைமை அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ள நடக்கல இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் 
அதனால் வெளியில் தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க என்னை உள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல் இருந்தது அது அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோயிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதா ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி விட்டுது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறதில்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழசை இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் ஒரு ரயில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்ச நேரம் நின்றுது அப்போ அதில் ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில் ஒரு மூட்டையை வச்சுருந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே உள்ளே வந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துல உட்காந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில் இருந்த மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துக்கிட்டே வரார் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்காந்துருக்கிறீங்க தலையில் மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில் இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயிலில் வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னார் அவர் இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயிலுங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துக்கிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் தரையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறதில்ல ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நம்மளால் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோடு ரயிலில் வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுதே என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடைய கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்போ இந்த கூடக்குள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடித்ததில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்துடுறியா எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீப்பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுற்றி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் 
அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா வித்தது பேச்சு அளவுல தான் இனிமேதான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்க கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிட்டுதுன்னா இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே சிரிப்ப நிறுத்தினா மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் நூத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போடுவோம் இதே தேதி இதே மாசம் இதே நாள் என்ன இந்த நேரம் இவர் விவேகானந்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா தரையில ஒரு விரிச்ச படுக்கையில படுத்திருக்கிறார் ஒரு ஒரு சீடர் அவர் தலைக்கு விசிற விசிறியால விசிறிட்டு இருக்கிறாரு அதாவது அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி நாள் அன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா காலையில விடிய காலம் எழுந்திருச்சு விடிய எழுந்திருச்சு அந்த பூஜை அறைக்குள்ள போனாரா தன்னுடைய பூஜை அறைக்குள்ள போய் கதவு ஜன்னல்லாம் சாத்திக்கிட்டார் மூணு மணி நேரம் தியானத்துல இருந்திருக்கிறாரு தியானத்துல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில ஒரு வாக்கிங் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் அப்படி தோட்டத்துல உலா விட்டு வந்திருக்கிறாரு வழக்கமா வந்து அவர் எப்போதும் தனியா தான் உட்காந்து சாப்பிடுறதா அந்த பூஜை அறையில எப்போதும் அன்னைக்குன்னு பார்த்து அந்த ராமகிருஷ்ணருடைய சீடர்கள் தன்னுடைய சீடர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த சீடர்களோட சேர்ந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறார் அன்னைக்கு காலையில இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா நடந்திருக்கு அன்னைக்கு அதுக்கு பிறகு மத்தியானம் ஒரு மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் இந்த வடமொழி பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பிரம்மச்சாரிகளுக்கு வந்து வடமொழியில இலக்கண பாடம் நடத்தி இருக்கிறாரு மத்தியானம் ஒரு மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் அதெல்லாம் ஒழுங்கா நடந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் பூஜைக்கு மணி அடிச்சிருக்கிறாங்க மணி அடிச்ச உடனே கிடுகிடுன்னு உள்ள போயிருக்கிறாரு போய் அங்க தியானம் ஒரு மணி நேரம் தியானம் பண்ணிருக்கிறாரு தியானம் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஏதோ அந்த தரையில விரிச்ச விரிப்புல படுத்திருக்கிறார் படுத்துட்டு ஒரு சீடரை கூப்பிட்டு ஒரு விசிறி மட்டன் தான் கொண்டு விட்டுவா அப்படின்னு கொண்டு விட்டு வந்தாரு தலை பக்கம் விசிறுன்னு இருக்காரு படுத்ததும் தலை பக்கம் விசிறிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சீடர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு என்னன்னு இவர் அவர் பாட்டுக்கு சுகமா படுத்திருக்கிறார் ஒரு கட்டத்துல லேசா அந்த கை மட்டும் லேசா அப்படி நடுங்கினது மாதிரி தெரிஞ்சுதான் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு தடவை மூச்சை நல்லா இழுத்து விட்டது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்குது அவ்வளவுதான் அந்த ஆன்மா பிரிஞ்சுட்டுது இதுதான் அங்க நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு சம்பவம் அந்த மடத்துல கேள்விப்பட்டேன் ஆனா இது அப்ப வந்து அவருக்கு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு அஞ்சு மாசம் இருபத்தி நாலு நாளாம் சரியா சொல்ல போனா முப்பத்தஞ்சு வய முப்பத்தி ஒன்பது வயசு அஞ்சு மாசம் இருபத்தி நாலு நாள் அன்னைக்கு அந்த இறந்த நேரம் வந்து ஒன்பது மணின்னு நான் அங்க கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் சார் சொன்னாரு அது எட்டு மணி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இங்க சொன்னார் அது இப்படி இந்த வரலாற்று குறிப்புகள்ல சில நேர குறிப்பு எது சரி எது தவறுங்கிறது நமக்கு தெரியல இது கேள்விப்பட்டது அந்த கடைசி நாள் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் முடிஞ்சது அப்படிங்கறது தான் நான் பார்த்துட்டு வந்தது அப்படி சொல்லுவாங்க அமெரிக்கா வந்து இந்த செப்டம்பர் பதினொன்னு மறக்கவே முடியாது விவேகானந்தர் பேசினதும் செப்டம்பர் பதினொன்னு இந்த வர்த்தக கோபுரம் விமானம் இடிச்சதும் செப்டம்பர் பதினொன்னு அதுக்கப்புறம் நூறு வருஷம் கழிச்சு இது நடந்த ஒரு அதிர்ச்சி இது ஒரு துன்ப அதிர்ச்சி அது ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி அன்னைக்கு விவேகானந்தர் பேசினது விவேகானந்தர் போனப்போ அங்க போறப்ப கூட அவரு முடிவு பண்ணல திடீர்னு அதாவது வெளிநாட்டுல சர்வ மத மகாசபை கூட்டம் நடக்குது சிகாகோவில் அதுக்கு போகலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு குழப்பம் போகலாம்னு நினைக்கிறாரு அவருக்கு என்ன சந்தேகம்னா எந்த நான் போறேன்னு என் மனசு நினைக்குது இது வந்து என்னுடைய எண்ணமா அந்த ஆத்மாவனுடைய எண்ணமா இது கடவுளுடைய சித்தமா இல்ல என்னுடைய ஆசையா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியலையா இப்ப நமக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா இது இப்போ இது நம்ம ஆசையா கடவுளுடைய சித்தமா இது அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் ஏதோ அவருக்கு வந்து இந்த வெளிநாடு போகணுங்கிற எண்ணமே இது நானா நினைக்கிறானா இல்ல ஆண்டவன் வந்து நினைக்க வைக்கிறானா அப்படிங்கிற அந்த குழப்பத்துலதான் கொஞ்ச நாள் இருக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு அந்த குழப்பத்திலே ஒரு நாள் கனவு கண்டாரா கனவுல குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் கடல்ல போய் இறங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு கரையில இருந்து கடல்ல போய் இறங்கி அங்க போய் நின்றுகிட்டு வான்னு கூப்பிட்டாரா அவரு இவர் உடனே இறங்கி போனதும் அவர் கைய பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போறது மாதிரி ஒரு கனவு கடல் கடந்து போறதுக்கு ஏதோ குருதேவருடைய ஆசி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இந்த காலத்திலயும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போட குதிரையில போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்க கொடைய எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையில இருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியா வந்தவர் இதை பார்த்தாரு ஏன்பா அவன் கேட்டான் உன்னால முடியல என்ன இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியதுதானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போறான் அப்படின்னு என
அது எப்படி அவ்வளவு உறுதியா சொல்றேன்னு கேட்டார் அவரு ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேர்ல புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காட்டுல ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்துல இருந்து வெளியில வந்தது கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தது அப்பதான் அது தன்னோட நிழலை கவனிச்சு பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமா பெருசா இருக்குது காலை நேரத்துல நிழல் அப்படிதானே இருக்கும் ஆனா அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம இவ்வளவு பெருசாவா இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சாதான் சரியா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சது எங்க கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோட அலையுது இப்ப தன்னோட நிழலை பார்த்தது அது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சது உடனே அந்த நரி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சி போட்டுத அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலேயே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமா போயிடுது ஐயையோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்ப என்ன செய்யறது இந்த சமயத்துல ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அதை வந்து நம்ம காலை ஆகாரமா நினைச்சு சாப்பிட்டு உள்ளாமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க என்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல்ல பெரிய பதவியில இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்க என்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார் என்னார் அவரு அப்புறம் எதுக்கடா என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் நம்மால் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமா வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமா பூரா விவரமா எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் இவ்வளவு விவரமாக கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னார் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுற அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூளங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுடுறார் என்னன்னு கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளவு நாளா அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமா அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் இவ்வளவு நாளா ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்திலே இங்க அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னாராம் டாக்டர் அது ஒண்ணும் இல்ல டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேன்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது எப்படி வாழும் போதே செத்து போறது ஒருத்த ஒரு கிளி வளர்த்தான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் ஒரு கிளி பிடிச்சிட்டு வந்தான் ஒருத்தன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனப்ப ஒரு கிளியை பிடிச்சிட்டு வந்து கூண்டுல வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான் வேளா வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அந்த கிளி கூண்டுக்குள்ள வளருது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வளர்க்கறவன் மறுபடியும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போக போறான் அப்ப இவன் கேட்ட அந்த கிளி கிட்ட கிளியே நான் நீ பிறந்த ஊருக்கு நான் போறேன் உன் சொந்தக்காரங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தா சொல்லு நான் சொல்லிவிட்டு வரேன் அப்படின் இருக்கான் அந்த உள்ள இருக்கிற கிளியை நீ தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு போடுறேன் ஏதோ கூண்டுக்குள்ள என் காலம் ஓடிட்டு இருக்கு அது சொல்லிட்டு வா அப்படின் இருக்கு இவன் நேரா போனான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனான் வேற காரியமா போனான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு காட்டுல போய் ஒரு ஒரு கிளி மரமா பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறான் பார்த்தா எல்லாம் ஒண்ணும் கவனிக்கல ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியா உட்காந்துருந்தது ஜோடி இல்லாம அதுகிட்ட போய் சொன்னான் உன் ஜோடி கிளியை அங்க கூண்டுக்குள்ள வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கேன்றான் உடனே அந்த கிளி என்ன பண்ணிச்சு பொல பொலன்னு அப்படியே கண்ணீர் விட்டுதான் கண்ணீர் விட்டு சுருண்டு கீழே விழுந்து செத்து போச்சு ஐயோ அனாவசியமா இதை சொல்லி இந்த உயிர் போட்டுதேன்னு சொல்லி அவன் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே வந்திருக்கிறான் இந்தியாவுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து இந்த கூண்டு கிளிகிட்ட போய் சொன்னானா கிளியே இது மாதிரி உன் சொந்தக்கார கிளிகிட்ட உன் ஜோடி கிளிகிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி இந்த கூண்டுக்குள்ள இருக்கேன்னு உடனே பொல பொலன்னு கண்ணீர் விட்டுது அப்படியே சுருண்டு விழுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு அதை சொல்லியிருக்கிறான் சொன்ன உடனே இது என்ன பண்ணுச்சு இதுவும் கூண்டுக்குள்ளேயே பொல பொலன்னு கண்ணீர் விட்டு சுருண்டு விழுந்து செத்து போச்சு கூண்டுக்குள்ளேயே அனாவசியமா ரெண்டு
இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத ஓம் மூலமா என் ஜோடி கிளி செய்தி சொல்லி அனுப்பிச்சது அதுவும் அங்க சாவல அதுவும் அங்க சாவல கூண்டுக்குள்ளே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இதுதான் வழி என்ன வழினா வாழும் போதே செத்து போக கற்றுக்கொள் நீ கூண்டுக்குள்ள இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அந்த கிளி வாழும் போதே செத்து போனது இந்த கூண்டுக்குள்ள இப்போ செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையே கழிப்பில் தொடங்கி மகிழ்வில் தொடர்ந்து ஆனந்தத்தில் முடிய வேண்டும் அப்படிமா அது எப்படி ஆனந்தத்தை அடையிறது என்னன்னா விவேகானந்தர் சொன்னதுதான் அடுத்தவங்களுக்கு உதவுங்கள் ஒருத்த வந்து என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியல சார் எனக்கு என்ன காரணம்னு புரியல நீங்க தான் வழி சொல்லணும்னு ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போய் ஒரு இது மாதிரி சாமி மாதிரி ஒரு பெரியவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் அந்த ஆசிரமத்துல பெரியவர் என்ன சொன்னாரு நான் உனக்கு உன் நிம்மதிக்கு வழி வேணுமா உனக்கு நான் சொல்றேன் வா இங்க பாடு ராத்திரிக்கு இங்க தங்கிரு காலையில உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு ராத்திரி சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு ஒரு பாயை போட்டு தலைவாணி கொடுத்து படுத்துக்கடா அப்படின்னு படுக்க வச்சுட்டார் நிம்மதியா படுத்துவோனா ஏன்னா நல்ல சாப்பாடு போட்டு நல்ல காத்து படுத்து வாங்கிட்டான் காலையில இவர் வந்து வந்தார் சாமியார் வந்தார் இவன் படுத்துவோனா தட்டி எழுப்பினாரியா எழுந்துறான எழுந்திருச்சான் என்ன ராத்திரி பூரா நிம்மதியா படுத்துவோனியா நிம்மதியா தூங்கினேன் சாமி அப்படின்றான் அந்த தலைவனிய தூக்கு தலைவனி எடுத்தா ஒரு நல்ல பாம்பு அப்படியே படம் எடுக்குது உள்ள இருந்து ராத்திரி பூரா உள்ள ஒரு நல்ல பாம்பு அப்படி படத்தை கொத்த வருது அப்படியே அலறி அடிச்சுட்டு ஓடி வந்துட்டான் அப்ப இவரு இந்த சாமியார் சிரிச்சுட்டு சொன்னாரான் ராத்திரி பூரா அந்த நல்ல பாம்பு உன் தலைவனுக்கு அடியில் தான் இருந்தது நான் தான் கொண்டாந்து வச்சேன் ராத்திரிக்கு பூரா உன் தலைக்கு அடியிலேயே ஒரு நல்ல பாம்பை வச்சுக்கிட்டு உன்னால எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நிம்மதியா தூங்கினேங்கிற ஆனா உன் தலைக்கு ஒரு அடி பக்கத்திலேயே நல்ல பாம்பு இருக்கு எப்படி நிம்மதி உனக்கு கிடைச்சது அது இருந்தது எனக்கு தெரியாது என் மனசு வந்து அதுல இருந்து விலகி இருந்தது அதனால நிம்மதியா இருந்தேன் அப்படின்றான் அப்பதான் அவர் சொன்னார் அவனுடைய மனது எது எதுல இருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதுல இருந்து உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் சமாதி நிலைங்கிறது ஒரு பெரிய ஆன்மீகத்துல அவங்க பெருசா சொல்றாங்க அது பதினாலு வயசுலயே விவேகானந்தருக்கு வந்துட்டதுன்னு சொல்லி குறிப்புகள் சொல்லுது அது அவங்க அவங்க அப்பா ஏதோ ராய்ப்பூர்ல இருந்தாராம் விவேகானந்தருடைய அப்பா அதாவது அப்பா நரேந்திரன் பேரு இவங்க அம்மாவோட ஒரு மாட்டு வண்டியில போயிட்டு இருந்தாராம் அவங்க அப்பாவை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப தூரம் மாட்டு வண்டியில போகணும் அப்படி போகும்போது ஒரு காட்டு பாதை போயிட்டு இருக்கும்போது பெரிய காட்டு பாதை ரெண்டு பக்கம் பெரிய பெரிய மலை சிகரம் உயரம் ஆகாயத்தை தொடர்ந்து மாதிரி ரெண்டு சிகரங்கள் அது ரெண்டு மலை நெருங்கி இருக்கு அதுல வந்து அந்த தேன் கூடு கட்டி இருக்கு ரெண்டு மலையை இணைச்சி பெரிய தேன் கூடு கட்டி இருக்குது இந்த இயற்கையினுடைய வினோதத்தை பார்த்து இவர் என்னமோ அதிசயத்தை ஒரு பரவச நிலைக்கு போயிட்டாராம் விவேகானந்தர் பதினாலு வயசுல அதுதான் அவர் முதல்ல அவருடைய நிலை அத வந்து சமாதி நிலைன்னே சொல்லி பின்னாடி எல்லாரும் அந்த குறிப்புல அது சொல்றாங்க சமாதி நிலைங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப காலம் கழிச்சு ஏற்படுறது ராமகிருஷ்ண பரமகம் சட்டிய அவருடைய படத்தையே ஒருத்தர் ஓவியர் வரைஞ்சாராம் ராமகிருஷ்ணர் படத்தையே ஒருத்தர் ஓவியர் வரைஞ்சி அவர்கிட்டே கொண்டு போய் காட்டியிருக்காரு ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்டயே கொண்டு போய் படத்தை காட்டியிருக்காரு ஓவியர் இவர் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு அது தொட்டு கும்பிட்டாராம் நல்லா இருக்கு சொல்லு தொட்டு கும்பிட்டுருக்காரு இவருக்கு ஆச்சரியம் எல்லாருக்கும் என்ன அது உங்க படத்தையே தொட்டு கும்பிடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னாராம் இது என்னுடைய படமா இருந்தா நான் தொட்டு கும்பிட்டுக்க மாட்டேன் நீ வந்து என்னுடைய சமாதி நிலையே படமா வரைஞ்சிருக்கிற என்னுடைய சமாதி நிலையை நீ படமாக வரைந்திருக்கிறாய் அது வந்து உயர்ந்த நிலை அது நாம வணங்க வேண்டியது அதனாலதான் தொட்டு கும்பிட்டேன் அப்படின்பா இப்ப ஒரு ஒரு பெரிய வேலைக்காரன் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அவர் வீட்டுல வேலைக்காரன் அவர் வந்து ஒரு கோயில்ல பூஜை பண்ணணும் நாளைக்கு ஒரு வாழத்தார் வாங்கிட்டு வாடான்னு அந்த வேலைக்காரன் சொல்றாரு வாழத்தார் பூஜை பண்றதுக்கு சாமிக்கு இவன் அந்த ஏழை வேலைக்காரன் போய் கடையில ஒரு வாழத்தார் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் வரும்பொழுது அவன் வீட்டு வழியா வந்திருக்கான் குடிசை வழியா வீட்டுல குழந்தை கத்திக்கிட்டு இருக்கு அவன் குழந்தை வாழ் வாழ் கத்து பசியால கத்திக்கிட்டு இருக்கு உள்ள போய் பார்த்தா அவன் பொண்ணு இல்ல பசி தாங்காம குழந்தை கத்துது இவன் என்ன பண்ணா சரி ஒரு ஒரு தார் இருக்கு இதுல ஒரு பழத்தை பிச்சு கொடுத்தா அதுல என்ன குறைஞ்சிட போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு பழத்தை பிச்சு அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தான் பசியோட அந்த குழந்தை அது சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் தூங்கிட்டு நிம்மதியா பசி போச்சு இவன் மெதுவா கொண்டு போய் தெரியாம கொண்டு போய் முதலாளிட்ட கொடுத்துட்டான் மறுநாள் பூஜையில கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு பாக்குறாங்க அவ்வளவு பழமும் அழுகி இருக்கு தார் பூரா உடனே அவருக்கு சண்டே வந்துட்டுது ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு தெய்வ குத்தம் நடந்துட்டுது இது என்னடா பண்ண நேத்துன்னு சொல்லி கேட்டா அவன் உண்மையை ஒத்துக்கிட்டான
சரி என்ன பண்ணுறது போய் மன்னிப்பு கேட்டார் அப்புறம் சாமிகிட்ட சுவாமி கடவுளே என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுக்காக வாங்கிட்டு வந்ததை ஒரு குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டான் இது எல்லாம் வீணா போச்சு அப்படின்னு அப்போ அந்த கடவுள் சொன்னாரான் அப்படி இல்லைப்பா நீ வாங்கிட்டு வந்த ஒரு தார் பழத்தில் நல்ல பழம் ஒன்றே ஒன்று தான் அதை நேற்றே நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னாராம் நேற்று கொண்டு போய் இந்த குழந்த வாயில் வச்சிருக்கிறான் பாருங்க அது அந்த கடவுள் வாயில் வச்சது மாதிரி நேற்றே நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அந்த நல்ல பழத்தை மற்றதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாத பழம்னு சொன்னாராம் இதை தான் விவேகானந்தர் சொல்றாரு நீ வந்து கடவுளுக்கு செய்யணும்னா இப்படி ஏழை ஒரு பசியால வாழ்கிற குழந்தைக்கு கொண்டு போய் கொடு அது நேராக கடவுளுக்கு போய் சேர்ந்துரும் அது மாதிரி கடவுள் நமக்கு உதவி பண்ணாலும் மனுஷ உருவம் தான் நாம அதுக்கு பண்ணாலும் இப்படி தான் பண்ணணும் ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்யறது இல்லாதவங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படித்தான் கடவுளுக்கு போய் சார் கடவுள்கிட்டே போய் நம்ம ஒன்றும் பண்றது இல்லை இதுதான் அவர்கள் அந்த விவேகானந்தருடைய இது ஒருத்தர் வந்து ஒரு காய்கறி வாங்குறதுக்கு நூறு ரூபா பணத்தை எடுத்துட்டு போனான் மார்க்கெட்டுக்கு நூறு ரூபா பணத்தை எடுத்துட்டு போறான் அவனுக்கு பிடித்தமான காய்கறிய வாங்கினான் வாங்கி பையில எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டான் போட்டுக்கிட்டு பையில பாக்குறான் பணத்தை காணும் நூறு ரூபா பையை ஓட்டா இங்கே விழுந்துட்டு வழியில ஆசையா வாங்கின காய்கறியை திருப்பி அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு வெறும் பையோட வரான் ஏன்னா நூறு ரூபா பணம் எங்கே விழுந்துருக்கு போய் அழுதுகிட்டே போகிறான் அன்னைக்கு பூரா அவனுக்கு நிம்மதி இல்லை ராத்திரியும் தூங்கலை ஏன் என்ன சின்ன இந்த அம்மா கேட்குது வீட்டில் எல்லாம் போயிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி படுத்துட்டான் அன்னைக்கு தூக்கமே வரல நூறு ரூபா நாசமாக போயிட்டுதே என்ன அதே போல் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அதே மாதிரி நூறு ரூபாயோட போயிட்டு இருக்கான் காய்கறி வாங்க ஒரு தடவை அப்போ ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டு இருக்கு பசியால் கத்திக்கிட்டு இருக்கு உடனே இவன் அந்த குழந்தைய ரெண்டு மூணு குழந்தைகள் கத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை அழைச்சிட்டு போய் அதுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து எல்லாத்தையும் இந்த நூறு ரூபா பணத்துக்கு இவன் காய்கறி வாங்க போனது அது சாப்பாடுலாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு இப்பவும் வெறும் பையோட வர்றான் காய்கறி வாங்க முடியல வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துட்டான் இப்பவும் வெறும் பையோட வந்து ஏன் இப்பவும் நூறு ரூபா தொலைஞ்சு போச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா ஆமா இப்பவும் போயிட்டு பணம் செலவு முட்டை போயிட்டுதுன்னு இருக்கான் அப்போ அந்த நடந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கான் அப்ப அந்த வீட்டுக்கார அம்மா சொல்லிச்சான் நீ போன முன்னாடி ஒரு தடவை போனப்பையும் நூறு ரூபாய இழந்திருக்க இப்ப போனப்பையும் நூறு ரூபாய இழந்திருக்க ரெண்டுமே இழப்பு தான் அன்னைக்கு வந்து நீ அன்னைக்கு தூக்கம் கெட்டு போச்சு உனக்கு தூங்கவே முடியல அழுதுகிட்டு இருந்த இன்னைக்கு நீ நிம்மதியா தூங்குற இன்னைக்கு என்ன ரெண்டு இழப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டுதான் அப்பதான் அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அப்ப அந்த அம்மாவே சொல்லிச்சான் அதாவது பொருள்கள் வந்து நம்ம இழந்து விட்டால் அது துன்பம் நாம் பொருள்களை இழந்து விட்டால் அது இன்பம் அதாவது பொருள் வந்து நம்ம விட்டு விலகி போகுது முதல்ல வந்து பொருள் வந்து இவனை விட்டு விலகி போச்சு ரெண்டாவது வந்து இவன் பொருளை விட்டு விலகிறதுக்கு தயாரா இருந்தா விலகனா இந்த நுணுக்கத்தை தான் ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு போதிக்குது ரெண்டுமே இழப்பு தான் இந்த ரெண்டாவது இழப்ப தான் விவேகானந்தர் வலியுறுத்துறாரு இப்படி இழக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கோ அப்படிங்கறது அவர் சொல்லி கொடுக்குற நுணுக்கம் தான் இப்ப ஒரு ஒரு ரயில்ல போயிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் ஒரு ரயில்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப ஆசையா அவனுக்கு இந்த செருப்பு விதவிதமா போட்டுக்கிறதுல ஆசையா எங்கெங்கோ தேடி பிடிச்சி ஒரு அவன் எதிர்பார்த்த செருப்பு கிடைச்சிட்டு காலணிகள் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் வாங்கிட்டு இதுக்காகவே செலவு பண்ணிட்டு போய் ஒரு ஊர்ல வாங்கிட்டு திரும்பி ரயில வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அந்த அழகான அவன் எதிர்பார்த்த காலணிகள் செருப்போட அதான் ரொம்ப பெருமையா எதிரில் உட்கார்ந்து இருந்தவர்கிட்ட காட்டியிருக்கான் அந்த பாரு எங்கேயுமே கிடைக்காது இந்த செருப்பு இதை நான் போய் இதுக்காக செலவு பண்ணிட்டு நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் இந்த ஊர்ல அப்படின்னு இப்படி காட்டிட்டு இருக்கும்போது தவறி போய் ஒரு செருப்பு வெளில விழுந்துட்டு ரயில விளையாட்டா காட்டிட்டு இருக்கும் போது தவறி போய் கை தவறி வெளியில விழுந்துடுது ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி முதல் வினாடி ஒரு அதிர்ச்சி அவனுக்கு ஏன்னா ஆசையா வாங்கிட்டு வந்த செருப்பு ஒன்னு போயிட்டு உடனே அடுத்த வினாடி என்ன பண்ணா பக்கத்துல இன்னொரு செருப்பு இருந்ததுல அதையும் தூக்கி வெளில போட்டான் ஏன்டா போட்டானா அது இப்போ இப்போ ஒருத்தனுக்கு ஒரு செருப்பு இருந்தா யாருக்குமே பிரயோஜனப்படாது எனக்கும் உபயோகப்படாது உடனே இன்னொன்னு போட்டா அதை எடுக்கிறவனுக்கு ரெண்டும் உபயோகப்படும்ல அதனாலதான் தூக்கி போட்டேன்ட்டான் இப்ப அந்த முதல் செருப்பு இழந்தது ஒரு வகை அது அவனுக்கு அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணிச்சு ரெண்டாவது செருப்பு இழந்தா பாருங்க அது அவனுக்கு நிம்மதியை உண்டு பண்ணிச்சு இதுதான் அந்த ரெண்டு இழப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் முதல் செருப்பு அது வந்து இவனை விட்டு பிரிந்தது ரெண்டாவது செருப்பு அதை விட்டு இவன் பிரிஞ்சான் அந்த ரெண்டாவது வகை நுணுக்கத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்ங்கிறது தான் ஆன்மீகவாதிகள் நமக்கு நுணுக்கமா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு தயாரா இருங்கோ நீங்க நிம்மதி இருக்கிற இடம் அதுதான் நிம்மதியை தேடி எங்கெங்கே அலையாதிக்கும்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அந்த மனசை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறது மனசை வந
அந்த மனசு வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தும் நம்மள மனச கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு பையன் நான் வந்து மனசு கட்டுப்படுத்துறது என்ன சார் பெரிய காரியம்னு இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் நான் கட்டுப்படுத்துறது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்ட்டு கிளம்புனா போய் நேரா அங்க இருந்தா மனசு சிந்தனை எல்லாம் செதறுது நடு காட்டுல போய் யாரும் இல்லாத இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிறேன் மனச கட்டுப்படுத்த போறேன்னு ஒரு மரத்தடியில போய் உட்காந்துட்டான் காட்டுல உட்காந்துட்டு அப்படியே நிக்கிறான் மனச கட்டுப்படுத்துறான் பார்த்தா ஒரு 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 ஒத்தையடி பாதை அதுல ஒரு டான்ஸ் ஆடுற பொண்ணு போயிட்டு இருக்கு அங்க ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல் நடக்குது எங்கேயோ அந்த வழியா எட்டு மணிக்கு காலையில அது போ போகுது அந்த ட்ரெஸ்ஸோட அது வந்து டான்ஸ் ஸ்கூல் போல இருக்கு இது என்னடா இங்க வந்து காட்டுக்கு வந்தோம் இங்க நமக்கு தொந்தரவா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து என்ன பண்ணா ஒரு துணியை எடுத்து கண்ணை கட்டிவிட்டான் இனிம கட்டிட்டு கண்ணு தானே தொந்தரவா இருக்கு இனிம மனச கட்டுப்படுத்துறம் பாரு அப்படின்னு உட்காந்தான் மறுநாள் காலையில எட்டு மணிக்கு அது காலில் இருக்கிற சலங்க சத்தம் கேட்டு இருக்கு ஜல் ஜல்லுன்னு அந்த வழியா போறது ஏதரா இதுவும் தொந்தரவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு துணி எடுத்தான் காதையும் கட்டிவிட்டான் காதையும் எரி கட்டியாச்சு கண்ணையும் கட்டியாச்சு இனிமே மனச கட்டுப்படுத்துறேன் அப்படின்னு உட்காந்தான் மூணாவது நாள் காலையில எட்டு மணிக்கு அது தலையில வச்சிருக்கிற பூ வாசனை அடிச்சிருக்கு எட்டு மணி இதே தர இது வேற வம்பா இருக்கு மூக்கையும் கட்டிவிட்டான் மனச கட்டுப்படுத்துறேன்னு கண்ணை கட்டினா காதை கட்டினா மூக்கையும் கட்டிவிட்டான் இனிமே ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லை அப்படின்னு அப்படியே உட்காந்துருக்காம அல்ல கட்டிட்டு நாலாவது நாள் காலையில எட்டு மணி ஆச்சு கரெக்டா எட்டு மணிக்கு இவன் மனசு நினைச்சதான் இந்த நேரம் அவன் போயிட்டு இருப்பா அப்படின்னு நினைச்சான் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அதுக்கு எந்த துணியை வச்சு கட்டுறது அதுக்குதான் ஆன்மீகம் என்கிற துணி தான் உங்களுக்கு உபயோகப்படும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க மனிதனுடைய வாழ்க்கை கழிப்பில் தொடங்கி மகிழ்வில் தொடர்ந்து ஆனந்தத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை போக வேண்டிய முறைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் ஒரு விவேகானந்தர் அதுதான் சொல்றாரு நீங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு செய்யற ஆண்டவனைக்கு உச்சரிக்கிற உதடுகளை விட அடுத்தவருக்கு செய்கிற உதவி செய்கிற கரங்கள் மேலானவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த இதுதான் அந்த ஆன்மீகம்ங்கிறது அந்த வகையில தான் சொல்றது உண்டு ஏன்னா ஆன்மீகம்ங்கிறது புற வளர்ச்சி அக வளர்ச்சிங்கிறத பத்தி அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அக வளர்ச்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது இப்ப ஒரு ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் நடக்குது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல முத ஆள் ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கான் அவன் தான் ஜெயிக்க போறான் அப்ப அந்த நேரத்துல பின்னாடி வந்துகிட்டு இருந்த ஒருத்தன் தடுமாறி கல்லு தடுக்கி கீழே விழுந்துடுறான் குப்புற விழுந்துடுறான் உடனே அந்த முன்னாடி ஓடனவன் ஓட்டத்தை நிறுத்தி விட்டு விழுந்தவனை தூக்கி கொண்டு போய் ஓரத்துல நிறுத்தி அவனுக்கு வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் மூணாவதா வந்தவன் போய் ஜெயிச்சுட்டான் மூணாவது ஓடி வந்தவன் போய் சொல்லிட்டான் பந்தய பரிசு யாரு கொடுப்பாங்க யாரு முதல்ல கோட்டை தொட்டாங்களா அவங்களுக்கு தானே முதல்ல ஓடினவன் ரெண்டாவது ஆளை தூக்கிட்டு ஒதுங்கி விட்டான் அந்த அந்த தலைவர் வந்து பரிசு கொடுத்தாரா அந்த ஓட்டத்துல முதல் பந்தயம் வந்தவனுக்கு முதல் பரிசு இந்த முதல்ல வந்து இப்ப சொல்றேனே இவனுடைய தோல்வி தான் மிகப்பெரிய வெற்றி இதுதான் ஆன்மீகத்துக்கு அடிப்படை தோற்று போக கற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்றது ஆன்மீகம் வந்து தோல்வியில தான் வெற்றி இருக்கும் புற வாழ்க்கையில வந்து ஜெயிக்கிறது தான் சந்தோஷம் அந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை தான் ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது அதை பத்தி இப்ப நிறைய பேர் இப்பதான் சிந்திக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் சகிப்புத்தன்மை அந்த கோபம் சினம் தவிர்த்தல் இவங்க இவங்க தான் வேதாத்திரி மகரிஷி தான் சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க என்ன ஒரு தரம் பயிற்சி சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க இப்ப மெட்ராஸ்ல ஒரு இடத்துல நான் சொன்ன பயிற்சிக்கு வேணா வர சார் பேசுறதுக்கு என்ன கூப்பிடாதீங்க அப்படி இல்ல இல்ல நீ வந்து மனுஷன் கோவப்படாம இருக்கணும் ஆன்மீகத்துக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு அதுக்கு உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டு போ அப்படின்னாங்க நான் வழக்கம் போல கதையை தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் கோவப்படாம இருக்கிறதுன்னா ஒருத்தஞ்ச ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய பிரயாணி மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஆள் இந்த லக்கேஜ வாங்கி பிள்ளைல ஏத்துற ஒரு தொழிலாளி அவன்கிட்ட போய் சண்டைக்கு போறான் அந்த ஆள் அடிக்க போறான் திட்டுறான் பதிலுக்கு அவன் கோபமே படல அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார்ங்கிறான் என்ன கோவம்னு தெரியல இதோ ஒரு பேராசிரியர் பாத்துட்டு இருக்காரு சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் இது என்ன இந்த பெரிய மனுஷன் இவ்வளவு அடிக்க போறான் அந்த எதிர் பதிலுக்கு அவன் கோவமே படல சினம் தவிர்த்தலுக்கு அவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி கொடுக்கலாம் போல இருக்குன்னு அவர் நினைச்சிட்டாரு ரொம்ப நேரம் அவர் அடிக்க போனாரு திட்டினாரு சரி சார் சரி சார் சிரிச்சுட்டே இருந்தான் அப்புறம் எல்லாத்தையும் லக்கேஜ் எல்லாம் ஆயிட்டு போனா முடிஞ்சது அப்புறம் பிளேன் வந்து ஏறி போயிட்டாரு பெரிய மனுஷன் அதுக்கப்புறம் இவர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளியை கூப்பிட்டு வந்தார் பேராசிரியர் ஏப்பா காலையில இருந்து அந்த பெரிய மனுஷன் பாத்துக்கிட்டு இருந்தா ஒண்ணு அடிக்க வந்தான் திட்டின
நான் மாத்தி ஏற்றி விட்டுருவோம் சார் நமக்கு என்ன இதில் பிரச்சனை அனாவசியமாக அவன்கிட்ட எதுக்கு சார் நம்ம போய் வம்பு வளர்க்கணும் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது சார் அப்படின்னா இதுதான் நான் அவங்க சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி முகாமில் ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன் சென்னையில் அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன அவங்க அதுக்கப்புறம் நானாக போய் ஒரு தடவை கேட்டேன் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு அவர் ஏன் சார் சினம் தவிர்த்தல் கூப்பிட்டீங்களே இந்த வருஷம் நான் மறுபடியும் வரட்டுமா அப்படின்னேன் வேணாம் சார் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சார் அது ஏதோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழியில் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நீங்கள் உங்கள் வழியில் போயிட்டு இருங்க சார் அப்படி அந்த சினம்ங்கிறது சினம் தவிர்த்தலுக்கு முறையான பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அவங்க அதெல்லாம் ஆன்மீகத்து பண்புகளை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய இது இது மாதிரி சகிப்பு தன்மைங்கிறதும் ஒரு பெரிய விஷயம் டாலரன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் டாலரன்ஸ்ன்னு கொண்டாடினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சா வருஷத்து சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு அப்போ ரேடியோவில் ஒரு கதை சொன்னோம் சர் அந்த சகிப்புத்தன்மை பற்றி அது என்னென்னா அந்த டாக்டர் கதை அந்த டாக்டர் ஒருத்தர் ரூமில் உட்காந்துருக்காரு ஒரு டாக்டர் ரொம்ப பிஸி டாக்டர் வெளியில் வரிசையாக பெஞ்சு போட்டிருக்கு நாற்பது பேர் உட்காந்துருக்கிறான் டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு கியூவில் நாற்பது பேரும் சட்டையை கட்டி கட்டி சுருட்டி வச்சுருக்கான் நாற்பது பேர் வாயிலே நாற்பது தர்மாமீட்டர் இருக்குது எல்லாம் ஒரே வியாதிக்காக வந்திருப்பா தர்மா மீட்டரோடு உட்காந்துருக்கான் நாற்பது பேர் அதே தெருவில் ஒருத்தன் காலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிக்கிறது அடிச்சிருக்கான் விரல் நசுக்கி போச்சு சரி நம்ம தெருவு தானே சிஸ்டர் இதில் ஏதாவது வச்சு விடுங்கன்னா நீ நாற்பத்தி ஓராவது ஆளாக உட்காரு அப்படின்னு இருக்கு அந்த நர்ஸு சரின்னு உட்காந்துருக்கான் சட்டை கேட்டுன்னு இருக்கு இல்லைடா இங்கே விரல் தான் சிஸ்டர் அஞ்சு பார் எல்லாரையும் பார் எல்லாம் சட்டை கேட்டு வச்சிருக்கான் சரி நமக்கு என்னென்னு சட்டையை கேட்டு சுருட்டி பந்து மாதிரி வச்சான் வாயை தோற அப்படின்னு திறந்தான் ஒரு தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு ஓடி போச்சு இவன் வாயில் தர்மா மீட்டர் வச்சுக்கிட்டு யோசிக்கிறான் எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வச்சாங்க விரல் தானே நசிக்கிருக்கிறோம் எதுக்குன்னு போனால் வாயை திறக்க முடியல சரி பக்கத்தில் இருக்கிறவன கேட்கலாம்னா அவனும் அவனும் ஏதோ பேசுறதுக்கு தயாராக இருக்கான் நாற்பது பேரும் ஏதோ நாற்பது பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் கண்ணு செவந்துருக்கு பலூன் மாதிரி உப்பி இருக்கு எல்லாம் தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு அவன் பாட்டு சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் அவனும் ஏதோ பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் இது என்னடா பண்ணுறதுன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் சகிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த நர்ஸு ஓடி வந்து எல்லா தர்மா மீட்டரும் எடுத்துக்கிட்டு அவங்கவுங்க டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் குறிச்சிக்கிட்டு டாக்டர் ரொம்ப ஓடி போச்சு ரேஜிஸ்டர் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் இவன் ஆரம்பித்தான் இந்த நாற்பத்தி ஓராவது ஆள் விரல் நசுக்கிட்டானே உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சுப்பா எது எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வச்சு பார்க்குறதுன்னு ஒரு விவசாயம் எல்லாம் போச்சு நான் விரல் நசுக்கிட்டு வந்தால் இதுக்கு போய் தர்மா மீட்டர் வச்சு பார்க்குறாங்க இது உண்டு இல்லைன்னு பார்த்துட்டு போகிறேன் நான் உட போகிறது இல்லை இது ஆ ஒன்று கத்துறான் அப்போ இந்த நாற்பதாவது ஆளாக அட்வைஸ் பண்ணுறான் இதுக்கு முந்த நாள் இந்த பரப்பா இது சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு சகிப்புத்தன்மைங்கிறது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பண்பு ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப அவசியம் சகிப்புத்தன்மையை நாம் இது மாதிரி இடத்துல தான் வளர்த்துக்கணும் இதுக்கு நீ அவசரப்பட்டு இப்படி அசட்டுத்தனமாக துள்ளாத கொஞ்சம் நேரம் மரியாதையாக வாழை சுட்டிட்டு உட்கார் அப்படின்றான் அவன் அப்படி சொன்னதும் இவனுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துட்டுது இவ்வளவு புத்தி சொல்கிறடா எனக்கு நீ எதுக்கடா வந்த அப்படின்னு கேட்டுருக்கான் நான் தபால் கொடுக்க வந்தவையா நான் தினம் இப்படி வருவேன் சட்டை கேட்ட சொல்லுவாங்க கேட்டு வைப்பேன் தர்மா மீட்ரு வச்சு பார்ப்பாங்க பார்த்தா நான் பாட்டு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் சட்டையை போட்டு லெட்டர் கொடுத்துட்டு போகிறேன் பெண்ணை கட்டு போய் எல்லாரும் சகிப்புத்தன்மை வளர்த்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் இதெல்லாம் நமக்கு ஆன்மீகத்துக்கு தேவை சினம் தவிர்த்தல் சகிப்புத்தன்மை இதையெல்லாம் வளர்த்துக்கணும் வளர்த்துக்கிட்டா தான் நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்னும் அந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்கள் சகிப்புத்தன்மைக்கும் அந்த எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன விலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே விலையன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதுன்னா அப்படின்
ஆத்துல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மடியில வச்சு இறுக்கி கட்டிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்துல காத்து மழையும் பலமா கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுத கால் வழிக்கு விட்டுட்டுத இவன் சடார்னு ஒரு தென்னை மட்டைய புடிச்சுக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில ஒரு யானை பாகன் யானைய குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானைய மெதுவா இங்க அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேரா கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவா கீழே இறக்கி விட்டுரு என் மடியில இருக்கிற பணத்துல உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கைய பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்துல பத்து ரூபாய்க்கு மேல தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணா உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேரம் கீழே நிறுத்தனான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளவுதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவா நடந்து அப்பால போட்டுது இப்ப யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாம மேல பாக்குறான் அவன் மட்டைய பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்ப யானை பாகன் சொல்றான் தம்பி மட்டைய விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சிருக்கேன் நான் மேல தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்துல ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமா குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரர் அதை இங்க கொண்டுட்டு வா எங்க காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்க பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் அழிவு போட்டுது இப்ப மூணு பேருமே வரிசையா தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டைய விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் ஏன் மடியில இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சான் மனக்கணக்கு சரியா வரல அதனால அப்படியே விரல விட்டு என்ன ஆரம்பிச்சான் அவ்வளவுதான் மட்டைய விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆத்துல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில இருந்த பணமும் ஆத்தோட போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது ஒரு நாள் தெரு வழியா அவன் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவுல ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அதை குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவுல ஒரு தொலை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்துல புழக்கத்துல இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமே என்னுடைய கஷ்டம் எல்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்ன தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில பத்திரமா போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பாத்துக்கிறது உண்டு வெளியில எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டு செல்வம் வந்து குவிஞ்சது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்துல அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் எல்லாரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் தினமும் காலையில அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்ட தொட்டு பாத்துக்குவான் உள்ள காசு இருக்கா அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால பாக்கணும் அப்படின்னு காலையில சாப்பிட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில எடுத்து பார்க்க போறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்ப அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவா இழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்ல இல்ல நான் பார்த்தே தேரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ள கைய விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அந்த நாணயத்துல தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்க கோட்டு ரொம்பவும் தூசியா இருக்கேன்னு சொல்லி அத ஜன்னலுக்கு வெளியில உதறனேன் உள்ள இருந்த அந்த காசு அப்ப எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்துல இல்ல அது தெருவுல விழுந்துட்டது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ள அதை யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வருத்தமா இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்ட பைக்குள்ள வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சதே அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு
இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்கள நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளித்தேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரே ஓட்டமா அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மாணவன் வந்து படிச்சுட்டு இன்டர்வியூக்கு போனான் ஒரு பேங்க் உத்தியோகம் அங்க கேள்வி கேட்டாங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா என்னப்பான்னு அவன் சொன்னா எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டான் வாய் தவறி சொல்லிட்டான் சரி போயிட்டு வாங்கிட்டாங்க இன்டர்வியூல வெளியில வரும்பொழுது யோசிச்சான் இது என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு தானே கேட்டாங்க இது தப்பா சொல்லிட்டுமே எட்டு மூணு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டுமே இது கூட தெரியலன்னா நமக்கு எப்படி பேங்க்ல வேலை கிடைக்கும் நிச்சயமா நமக்கு இந்த வேலை இல்லை ஏதோ வளரி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனா ஒரு ஒரு வாரத்துல அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டுது அவனுக்கு நீ வந்து வேலையில சேர்ந்துக்கிடான்னு உடனே அப்ப அவன் நினைச்சானா சரி நாம பதில் சொன்னதை அவரும் சரியா காதல அவங்கள போல இருக்கு கேள்வி கேட்டவரும் அதனால இது சொல்லிட கூடாது பேசாம போய் வேலையில சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு போய் நேரா போய் வேலையில சேர்ந்துட்டான் சேர்ந்து வேலை பர்மனன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தப்ப என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா என்னன்னு நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் சரியா கவனிக்கல போட்டுருக்கு சார் எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ற இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அப்ப அந்த மேனேஜர் சொன்னார் அப்படி இல்லப்பா அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தது ஒன்னையும் சேர்த்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா என்னன்னு நீ சொன்னதுதான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அதனாலதான் வேலை கொடுத்தேன் நான் ஒன்னும் தப்பா பண்ணி பிள்ளை அப்படின்னு நானும் அதாவது வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும் இதய நோய் வரக்கூடாது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் பாக்கணுமா நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பாக்குற மனோபாவம் வந்து இதயத்தை நல்லா வச்சிருக்கோம் மனிதனுக்கு வந்து இன்னும் சரியான விளக்கம் யாருமே கொடுத்தது இல்லை கிரேக்க அறிஞர்கள் தான் பெரிய இந்த வரை விளக்கணம் வகுக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் கிரேக்க அறிஞர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டெஃபனேஷன் வகுக்கிறதுல அப்போ ஒரு குரூப் அறிஞர்கள் குழு கூடி உக்காந்து மனிதன் என்பவன் யார் மனிதன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெஃபனேஷன் ஒரு வரை விளக்கணம் வகுக்கணும்னு உட்காந்தாங்களாம் உட்காந்தா எல்லாம் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு அறிஞரும் ஒவ்வொரு யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு எழுதிடலாம் சார் அப்படின்னது உடனே எல்லாம் ஏகமனதா எல்லாம் சரி தான் சரியா இருக்கு விளக்கம் மனிதன் என்பவன் இரண்டு கால் பிராணி சரியா இருக்கே ஒத்துக்கலாம்னு போனாங்க அப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வெளில ஒன்னாரம் போயிட்டு ஒரு சா உதழுக்கிட்டு வெளில திரும்பி வந்து ஒரு சாக்குல கொண்டு வந்து அப்படி வச்சாரு மேஜையில இந்த சாக்குக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் தலைவர் கூட்ட தலைவர் உங்க வரை விளக்கணப்படி உங்க டெபனேஷன் படி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கான் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணின்னு தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி திறந்தா ஒரு கோழி நிக்குது ஒரு கோழி இது ரெண்டு கால் பிராணி தானே அப்ப இதுவும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னு ஆகா நம்ம டெபனேஷன்ல ஏதோ ஒரு தப்பு அதுல ஒரு திருத்தம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லிருக்காரு நான் அதுல கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி மனிதன் என்பவன் சிறகுகள் அற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் உடனே இவன் மறுபடியும் எடுத்துட்டு ஓடினா திரும்பி வந்தான் சாக்குள்ள மனுஷன் இருக்கான எடுத்தா அதே கோழி ரெக்கையெல்லாம் பீச்சு விட்டு நிறுத்தி வச்சிருக்கான் உங்க டெபனேஷன் படி மனுஷன் சிறகுகள் அற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு அப்புறம் தான் அந்த கிரேக்க அறிஞர்களே சொல்லிட்டாங்களாம் மனிதனுக்கு அதாவது இப்ப ஏதாவது ஒண்ணும் முடியலன்னா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோமோ அது மாதிரி அதே முடிவுக்கு வந்தாங்க அதாவது சபை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் அது டெபனேஷன் கொடுக்கல நம்ம ஊர்ல பேச்சாளர்களுக்கும் மூன்று கோலங்கள் உண்டு அது நின்ற கோலத்துல பேசுகிறவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அவங்களுக்கு நின்னாதான் பேச்சு வரும் அமர்ந்த கோலத்துல பேசுறவங்க ஆன்மீகவாதிகள் இப்ப நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் நாவலர் நெடுஞ்செழி இருந்தார் இல்லையா இங்க இங்க படிச்சவர் அவர் வந்து ரேடியோவுக்கு பேச வந்தார் அமைச்சரா இருக்கும் பொழுது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் அப்ப நான் கூப்பிட்டு ரேடியோல அவரை பேட்டி எடுத்து பதிவு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு அவரை கூப்பிட்டுட்டு வந்து அறையில உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி பதிவு பண்றது போறேன் அப்படி போய் உட்கார வச்சா வானொலி நிலையத்துல இப்படிதான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கோம் உட்காந்து பேசுனா தம்பி தம்பி இங்க வா நான் வந்து எனக்கு உட்காந்தா பேச்சு வராது நின்றுட்டே பேசி விடுறேன் இந்த மைக்கை கொஞ்சம் தூக்கி வசதி வைக்கிறாரு அப்புறம் அவர் உயரத்துக்கு மைக்கை தூக்கி வச்சு அப்புறம் பதிவு பண்ண இது அவங்களுக்கு பழக்கத்துல மேடையில நடமாடும் பல்கலைக்கழ
ஒரு பெரிய பொறியியல் இன்ஜினியர் அவர் வந்து இராணுவத்தில் ஒரு பாலம் வந்து கட்டுறதுக்கு பெரிய இது பண்ணாங்க பிளான் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு வரைபடம் தயார் பண்ணணும் ஸ்கெட்சு இராணுவத்துக்கு பாலம் கட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் என்ன சொல்லுவீங்கல்ல அது மாதிரி அந்த வரைபடம் தயார் பண்ணுற வேலையை ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட அந்த பொறியாளர் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு கவிஞர் அதாவது அவர் ஒரு கவித்தன்மை உள்ளுக்குள்ள இருக்கு மறைஞ்சிருக்குது அதனால அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பொறியியல் வரைபடம் போட்டார் பாலத்தை போட்டுட்டு ஒரு ஆறு ஓடுது குறுக்க பாலம் அதனுடைய நீளம் அகலம் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டாரு போட்டு அந்த ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது போ அது ஓடி முடிகிற இடத்துல ஆற்று ஓரமாக ஒருத்தன் ஒரு சின்ன பையன் தூண்டில் போட்டுட்டு நிற்கிறான் அதை அவர் போட்டுருக்காரு ஒரு அழகுக்காக சின்ன மூலையில் ஒரு தூண்டில் போட்டுட்டு ஒரு பையன் நிற்கிறான் இது இந்த பொறியியல் வரைபடத்தை கொண்டு போய் அதிகாரிகிட்ட கொடுத்துருக்கிறான் அவருக்கு கோவம் வந்துடுது இது வந்து ஒரு பொறியியல் வரைபடம் இது வந்து இது இந்த வரைபடத்தில் போய் அந்த ஒரு ஓவியம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சத்தம் போட்டிருக்காரு மேலே உள்ள அதனால என்ன பண்ணியிருக்கிறார் முதல்ல வந்து என்ன முதல் தடவையாக கொடுக்கும் பொழுது அந்த பாலத்து மேலே நின்றுக்கிட்டு தூண்டில் போடுறது மாதிரி படம் இந்த பாலத்தில் எதுக்கு அவன் நிற்கிறான்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காரு உடனே அவர் சரி சார் நான் இதை மாற்றிடுறேன்னு சொல்லி இவர் மாற்றி ரெண்டாவது தர படம் போடும்போது பாலத்தில் நிற்கக்கூடாது பாலத்தில் இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதானே பாலத்தை சரியாக போட்டு மூலையில் கொண்டு போய் தூண்டில் போட்டு நிற்கிறான் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அந்த அவன் படமே இருக்கக்கூடாது இந்த இதில் இந்த வரைபடம் மட்டும்தான் இருக்கணும் போடுன்னார் உடனே இவன் வந்து பாலம் போட்டான் ஆறு பாலம் சரியாக போட்டுட்டு இந்த மூலையில் பார்த்தா அவன் நிற்கிற இடத்துல அவன் இல்லை அந்த இடத்துல சின்ன ஒரு கல்லறை இந்த சிறுவன் இங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுதிட்டான் அதாவது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கவிஞனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சில பொறியியல் படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் கவிதை எழுதலாம் அது எப்படியாவது வெளியில் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து பியூராக அந்த வரைபடத்தில் கூட அவனை மறைக்க முடியல பாருங்க அப்படி இருக்கும் இந்த நகைச்சுவை உணர்வை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது வந்து எங்கள் ஆசிரியர் சொன்னது மாதிரி அதை வச்சு எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக சொன்னோம்னா வாழ்க்கையிலையும் சரி நீங்கள் எந்த துறையில் வேலைக்கு போனாலும் சரி சக மனிதர்கள்ட்ட பழகும் பொழுதும் சரி அந்த நகைச்சுவை உணர்வுன்னு இருக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கும் அதாவது இது எங்கள் இவர் பேராசிரியர் கல்கி வந்து எழுதியிருக்கிறார் இதில் பேசினார் அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் பேராசிரியர் கல்கி வந்து பேசியிருக்கார் தமிழில் சிறுகதை அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறத சுவாரஸ்யமாக எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொல்லி அப்போ பேசியிருக்கார் சிறுகதைன்னா அது சிறுன்னு அர்த்தம் இருக்கு அதனால் சிறுசாக இருக்கணும் தேவைக்கு அதிகமாக வளர்த்தாத கதைன்னா அதில் ஒரு கதை அம்சம் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஊரில் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு தோ கேட்க தோணுதில்ல அது மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு வரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதே எப்படி சுவாரஸ்யமாக சொல்கிறதுன்னா தேவை தேவைக்கு அதிகமாக நீ வளர்த்தாத அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காரு கல்கி அதாவது நீங்கள் எழு எழுத்தாளராக இருந்தாலும் சரி பேச்சாளராக இருந்தாலும் சக மனிதர்கள்ட்ட பழக்கிறவராக இருந்தாலும் தேவைக்கு அதிகமாக இது பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒரு கதை எழுத்தாளர் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக கல்கி சொன்னது ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகள் தன் வீட்டு வேலைக்கார குப்பனை கூப்பிட்டு அடை குப்பா நீ உடனே ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஓடிப்போய் திருவேங்கடாச்சாரியை சந்தித்து திருக்குழந்தையிலே இருந்து இங்கே வந்திருக்கிற திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமிகள் திருக்கோவில் ஆராதனைக்கு திருத்துழா எடுத்து திரும்புகையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி வழுக்கவே திருவடி தவறி விழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு எழுதினாராம் சொல்லிவிட்டு என்னப்பா சொல்லிடுவியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் சொல்லிடுறேன் சாமின்னு இருக்கான் குப்பை எப்ப இன்னொருத்தரை என்கிட்ட சொல்லி காட்டு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் அது என்ன சாமி கும்மோன் தாசாமி குட்டையில உழுந்தான்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதானே நான் சொல்லிட்டு போறேன் அப்படின்ட்டாங்க அப்ப கல்கி சொல்றார் சிறுகதையின் இலக்கணம் குப்பனுக்கு புரிந்திருக்கிறது உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகளுக்கு புரியவில்லை அப்படின்னு அவர் பேசியிருக்கார் அந்த வானொலி இதுல ஒளிப்பதிவுல கேட்ட அது அப்படியே வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி கொத்தமங்கலம் சுப்பு கொத்தமங்கலம் சுப்புன்னு ஒருத்தர் பெரிய பிரபலமான வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் அப்புறம் அவர் வந்து காந்தி மகான் கதைன்னு ஒரு வில்லுப்பாட்டு எழுதினார் அப்போ காந்தி மகான் கதை வில்லுப்பாட்டு அவருக்கு வந்து அந்த வில்லுப்பாட்டை கேட்கறதுக்கு ஏகப்பட்ட கூட்டம் எல்லாரும் பெரிய ரசிகர்கள் ஆனால் அதையே புஸ்தகமாக போட்டு வித்தாரு விற்கல காந்தி மகான் கதை புஸ்தகமாக போட்டு புத்தகமாக விற்கும்பொழுது யாரும் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அவரே வீட்டில் அடிக்க வச்சுருந்தார் அதை அப்போ அப்போ அந்த அந்த வில்லுப்பாட்டு இருக்கு காந்தி மகான் கதை வில்லுப்பாட்டை நான் ரேடியோவில் போடுறதுக்காக எடுத்து பதிவு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு கட்டம் வந்தது காந்தியை சுடுற இடத்துல அவர் கதறி அழுறார் கதறி அப்படியே நிஜமா
ஒரு ஐநூறு தடவை அறுநூறு தடவை சொல்லும் பொழுது அறுநூறாவது தடவையும் காந்திய சூழல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வந்து ஏற்படுத்திக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குடும்பத்துல வந்து ரொம்ப ஒருத்தர் ஒரு அனுசரிப்பு தன்மை சகிப்பு தன்மை இதெல்லாம் வேணுங்கிறத பத்தி நிறைய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களா தான் வானொலி சொல்றது உண்டு இந்த நகைச்சுவைன்னு சொன்னதுனால அதை சேர்த்து சேர்த்து கதையா சொல்றது உண்டு சின்ன விஷயங்களை வந்து அப்படியே பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் இருந்தார் அவருடைய மகன் கூட இங்க இருந்தார்ல தமிழ் துறையில கதிர் தியாகராஜ் அவங்க அப்பா பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் அவர் வந்து திருக்குறள மனப்பாடம் பண்ணது எப்படின்னா எதிரில் வந்து அவங்க வீட்டு வேலைக்காரன் உட்கார வச்சு போறான் இவர் உட்காந்துருப்பார் அவருக்கு காலு நடக்க முடியாது காலு ஊனம் அதனால எதிரில் வேலைக்காரன் உட்கார வச்சுட்டு அவன் கையில திருக்குறள் புஸ்தத்தை கொடுத்துடுறது இவர் உட்காந்துக்கிட்டு ஏய் இந்த இடத்துல நான் முதலாளி கிடையாது நீ வேலைக்காரன் கிடையாது நான் வந்து திருக்குறளை வரிசையா சொல்லிட்டு வருவேன் அது சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டே வா ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு சொல்லிட்டா கூட நீ என்ன முதலாளின்னு பாக்காத எழுந்திரிச்சு வந்து என் தலையில ஓங்கி ஒரு கொட்டு வை அப்படின்னு சரி முதலாளின்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் வாங்கி வச்சுட்டு சொல்லுங்க முதலாளின்னு உட்காந்தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னாரு உடனே கிடுக்குன்னு கொஞ்சம் இருங்க முதலாளி அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திரிச்சு வந்து ஓங்கி நங்குன்னு ஓட்டி விட்டான் தலையில ஏண்டா கூட்டா நான் சரியா தானடா சொன்னேன் அப்படின்னா இல்ல நீங்க சொன்னது தப்பு முதலாளி அகர முதல எழுத்தல்லாம்னு நீங்க சொன்னீங்க இந்த புஸ்தகத்துல அகர முதல வெழுத்தல்லாம்னு போட்டுருக்க அதனால தப்பு டக்குன்னு இப்போ திருக்குறள புடுங்கிட்டாராம் ஏ இதே ரீதியில போனா நான் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கொட்டு வாங்கணும் அவகிட்ட என் தலை தாங்காது நான் பாத்துக்கிறேன் போடான்ட்டாராம் அப்படிலாம் திருக்குறள வந்து படிச்சு பெரிய இது பண்ணிருக்கிறாங்க அவருக்கு கால் ஊனம் பண்டிதவன் கதிர செஞ்சிட்டே இருக்கு அவருக்கு வந்து பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சிருந்தாராம் அவனுக்கும் கால் கிடையாது அப்ப கேட்டிருக்காங்க ஏங்க ஐயா நீங்க தான் உங்களுக்கு தான் கால் நடக்க முடியாது நடமாட முடியல கால் ஊனம் உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சிருக்கீங்க அவனுக்கும் கால் விளங்காம இருக்கு கால் சரியில்லையே அப்படின்னு இருக்காங்க அப்ப அது நான் வந்து அர்த்தத்தோட தான் வச்சிருக்கேன்னு நாரா என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்போது இவன் விட்டுட்டு ஓடி போகாம இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்படிலாம் அந்த தலைமுறையில திருக்குறளை பத்தி சொல்லுவாங்க சாம் ஸ்னைடர்னு ஒருத்தர் இப்போ அமெரிக்க பேராசிரியர் திருக்குறளை பற்றி அறநூறு பக்கத்துக்கு இது அறநூறு பக்கம் கற்கும் வழிகள்னு ஒரு புஸ்தகம் இருந்தாராம் ஹைவே டு லேர்னிங்கு அது ஒன்று ஹைவே டு லேர்னிங் அப்படிங்கிற புஸ்தகம் அறநூறு பக்கம் ஐநூறுரூவா வில அதாவது கற்கும் வழிகள்னு அமெரிக்காவில் இப்போ பிரபலமாக அந்த புஸ்தகம் விற்றுட்டு இருக்கு அதை படிச்சுட்டு நம்ம தமிழ் பேராசிரியர் ஒருத்தர் சொன்னாருங்க இதுக்கு ஏன் அறநூறு பக்கம் வேஸ்ட் நம்ம திருவள்ளூர் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலே பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாரு கற்கும் வழிகள்ல அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா சாப்டர் சாப்டர் படிச்சிருக்காரு ஒய் வி ஷுட் ரீட் ஹவ் வி ஷுட் ரீட் வாட் வி ஷுட் ரீட் வென் வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு நாலு பிரிவா பிரிச்சுக்கிட்டு எதை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் எப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிருக்கிறார் அதாவது ஹவ் வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு இரநூத்தம்பது பக்கம் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த கேள்விக்கு திருக்குள்ளூர் திருவள்ளுவர் எப்ப எதை எப்படி படிக்க எதை படிக்கணும் அதாவது எப்படி படிக்க வேண்டும் ஹவ் வி ஷுட் ரீட்னா கசடர கற்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் அவர் பதில் கொடுத்து இதுக்கு இரநூத்தம்பது பக்கம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னாரு வாட் வி ஷுட் ரீட் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கற்பவை கற்க சொல்றேன் இதுக்கு முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்காரு அவரு வென் வி ஷுட் ரீட் அதாவது அப்புறம் வாட் வி ஷுட் ரீட் ஏன் படிக்க வேண்டும் ஒய் வி ஷுட் ரீட் அதுக்கு முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்காரு இவர் அதற்கு தக நிற்க அப்படிங்கிற தீர்ந்து போயிடுச்சு வென் வி ஷுட் ரீட் எப்பொழுது படிக்க வேண்டும் அப்படின்னா சாந்துணையும் அப்படிங்கிற வார்த்தையில இருந்தது இப்படி நாலு வார்த்தையில திருவள்ளூர் சொன்னதை ஒரு அறநூறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னார் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அப்படி அதை பத்தி பெருமையா ஜீவ போப்பு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதாவது இவரு அரிஸ்டாட்டலையும் திருவள்ளுவரையும் ஒப்பிடு ஒப்பிடுறார் ஜீவ போப்பு அப்ப என்னன்னா அரிஸ்டாட்டல் காலத்துல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா அதே தப்ப திருப்பி பண்ணலாம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து வலது கையை ஒருத்தன் வெட்டிட்டான்னா திருப்பி அவனுடைய வலது கையை வெட்டலாம் ஒரு கண்ணை குத்தி விட்டானா அதே கண்ணை இவனும் குத்தலாம் அதுதான் இப்ப உள்ள தர்மம் அரிஸ்டாட்டல் காலத்துல ஒருத்தன் உங்களுக்கு ஒரு விரல எந்த விரல வெட்டுறானோ அதே விரல நீங்களும் வெட்டலாம் அது அந்த தர்மம் அந்த அதே காலத்துல வந்து திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தார் அதாவது ஒருத்த ஒருத்தன் நமக்கு கெடுதல் பண்ணுனா திருப்பி அதே கெடுதலை பண்ணு அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அதுக்கடுத்து திருவள்ளுவர் பார்த்தா நீ ஒருத்தன் வல ஒன்ன அடிச்சுட்டான்னா நீ பதிலுக்கு அவன் கண்ணத்தை தடவி கொடு
மன்னிப்புல வந்து இது ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு திருவள்ளுவர் சொல்றதுல அதனால ஜீவ போப்பு எழுதுறார் வென் கம்பேர் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யுனிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபர் கிவ்னஸ் திருவள்ளுவர் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்ச் டாலர் தேன் அரிஸ்டாட்டல் அப்படின்னு எழுதினார் அரிஸ்டாட்டில் விட ஒரு இன்ச்சு உயரமானவர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் அவ்வளோ உயரமாக கன்னியாகுமரியில் கொண்டு போய் செலவு வச்சிருக்கிறோம் அது அது வந்து அப்படி வந்து ஜீவ போப்பு கம்பேர் பண்ணி எழுதுறார் அப்படி நாம் பெருமைப்படுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம இதில் இருக்கு கம்பராமாயணத்தில் அப்படி தான் திடீர்னு இந்த அவங்க மாதிரி இப்போ உள்ள உள்ளவங்க கம்பராமாயணம் கூட்டத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க கம்ப கம்பராமாயணம் சார் நான் படிச்சதில்லைன்னு சொன்னால் கேட்கறது இல்லை நீ வந்து படிச்சுட்டு வா படிச்சுட்டு வந்து பேசுவாங்க நான் அப்போ தான் அப்போ பார்த்தேன் ஒரு 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 பகுதியை மட்டும் படிச்சுட்டு போனேன் கம்பராமாயணம் திடீர்னு கம்பர் விழாவில் கூப்பிட்டாங்க நான் கம்பர் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் ப மனப்பாட பகுதியில் படித்தது தான் கம்பர் விழாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அவங்க சொல்கிறாங்களேன்னு படித்து பார்த்தேன் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கிறார் வான்மீகி செய்த வடமொழி நூல் ஒன்றிணைத்தான் தேன்பூசி தருகின்றேன் செந்தமிழில் என்று சொன்னான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான் ஸ்ரீராமன் ஒழுக்கத்தில் தென்னாட்டு பண்பு வைத்தான் அப்படின்னு கண்ணதாசனுடைய பாட்டு அதில் இந்த சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு போடுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சும்மா கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் அதில் கம்பராமாயணத்தில் எழுதியிருக்கார் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களுடைய பழக்கம் என்னென்னா ஒரு துக்க காரியம் தான் இன்னொரு பொண்ணை தான் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகிறது பழக்கம் ஒரு துக்கம் இன்னொரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகிறது பழக்கம் சீதை வந்து காட்டில் இருக்கும்பொழுது தசரதன் செத்து போட்டான்னு செய்தி வருது அப்போ அவள் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகிறதுக்கு இன்னொரு பொண்ணு வேணும் அங்கே யாரும் இல்லை அதான் தமிழ்நாட்டு பண்பு அங்கே ராமன் லட்சுமணன் தான் இருக்காங்க என்ன பண்ணா நிலமெனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினால் அப்படின்னு பூமாதேவியை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதான் அப்படின்னு கம் கம்பர் எழுதுறார் இதுதான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு அந்த விளக்கம் வந்தது இப்போ எங்க ஹியூமர் கிளப்பு வந்ததுன்னா அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பெண்ணு இன்னொரு பெண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழறது தான் மரபுன்னு இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு ஒரு பெண் வந்து ஆணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழலாம்னு இருந்தா இழவு வீட்டுல எல்லாம் கூட்டம் சொல்லி மாளாது ஊர்ல இருக்கிறவெல்லாம் அங்க போய் நிப்பா அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் அழுததும் ஏய் அங்க மேல தெருல ஒண்ணு போட்டுது இதை விட நல்லா இருக்கும் அங்க போண்டா வாடாம அங்க போகலாம் இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி எப்படி உதவுது பாருங்க ஒரு இலக்கிய பேச்சு பேசும் பொழுது கூட இந்த பயிற்சி இந்த ஹியூமர் கிளப் பயிற்சி அது அப்படி அந்த பார்வை பார்க்கும்படியாக சொல் அப்படி வந்துடும் அது மாதிரி எதையாவது ஒன்னு வானொலியில சொல்லுகிற விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்களை கூட நகைச்சுவை சேர்த்து சொல்லுகிற பழக்கத்தை கொண்டு போயிட்டாங்க இதெல்ல கூட சொல்லுவோம் அதாவது கோழி பண்ணையை பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் அது விவசாயிகளுக்கே புரியமான விஷயம் கோழி பண்ணை வைக்கிறதுல கூட வேடிக்கை சேர்த்து நாங்க சொல்லிடுறது ஒருத்தன் கோழி பண்ணை வச்சிருந்தான் கோழியை வச்சு வித்துக்கிட்டு இருந்தானா ஒருத்தன் போய் கேட்பான் இதெல்லாம் எந்த ஒரு கோழிப்பா அதோ போகுது அது எந்த ஒரு கோழி இது எந்த ஒரு கோழின்னு வாங்க போனவன் கேட்டான் அதை விற்கன விற்கிறவன் சொல்லியிருக்கான் இது பாருங்க கோழி வந்து சேவலா கோழியான்னு மட்டும்தான் சொல்ல தெரியும் அது எந்த ஒரு கோழின்னு அதை பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்ற அதை வித்தவன் வாங்க வந்தவன் என்ன அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு உள்ள அனுபவத்துக்கு நான் அது முதுவை பார்த்தே சொல்லிடுவேன் அது எந்த ஒரு கோழின்னு நீ என்ன கோழி பண்ண வச்சிருக்கிற அது ஒரு பாரு அது நாமக்கல் கோழி அதுல ஒரு ரெண்டு எடுத்து வை இதோ போகுது பாரு இது சேலத்து கோழி இதுல ஒரு ரெண்டு வை முதுவை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐயா என்ன கோழின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இது கூட தெரியாம நீ கோழி பண்ண வச்சிருக்க உனக்கு எந்த ஊர்றா அப்படின்னு கேட்டானா அவன் திருப்பி முதுவை காட்டினா பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோழி பண்ணையை பத்தி வானொலியில சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்துடுறது பத்திரிகையில வர்ற செய்திகளை கூட நகைச்சுவே சொல்றது உண்டு அதாவது அதை நேரடியா சொன்னா வானொலியில அனுமதிக்க மாட்டாங்க சில விஷயங்களை அது சின்னாருக்கு கௌரவ குறைச்சல் அது வேடிக்கை கலந்து நகைச்சுவோடு சொல்லும் பொழுது அதை அனுமதிச்சிருவாங்க அப்ப அந்த விசாரணை கமிஷன் அது இது நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தது டெல்லியில இருந்து அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள்லாம் வராங்க போறாங்கன்னு பத்திரிகையில அமர்க்கலப்பட்ட இடம் அந்த நேரம் வந்து நான் ஒரு ரேடியோல ஒரு செய்தியை தயார் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணேன்னா இது மாதிரி அந்த பத்திரிகை செய்தியை வச்சுக்கிட்டே ஒரு செய்தி சொன்னோம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்லி என்னன்னா ஒருத்தன் வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆள் அவன் திடீர்னு வந்து கோடி சொரணாயிட்டான் நேற்று வரைக்கும் சாதாரணமா இருந்தா இன்னைக்கு கோடி சொரணாயிட்டான் டெல்லியில இருந்து ரெண்டு அதிகாரிகள் வராங்க எப்படி அவன் பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவனை கூப்பிட்டு ரெண்டு அதிகாரிகளும் எப்படா பணம் சேர்த்த நான் ஒன்னும் தப்பான வழியில பணம் சேர்க்கல சார் நான் வந்து பந்தயம் கட்டியே பணக்காரன் ஆயிட்டேன் ஏய் பந்தயம் கட்டி எப்படா பணக்காரன் ஆக முடியும் அப்படின்னா நீங்க நம்புங்க சார் நம்ம பந்தயம் கட்டி
அது நீ ஒழுங்காக சொல்கிறேன் எப்படா பணம் சேர்த்தேன் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் புத்திசாலியாக தெரியுது அவரை விட நீங்களாவது நம்புங்க சார் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன் நான் நம்ப முடியாது அப்படின்னா உங்ககிட்ட இன்னொரு பந்தயம் கட்டட்டுமா அப்படின்ட்டுருக்கான் வேண்டாம் அவனை ஏமாற்றி விட்டேன் ஆளை வேண்டான்ட்டுருக்கான் இல்லை சார் அவர் ஏமாந்தது போய் கண்ணு பளிங்கு கண்ணுன்னு தெரியாது ஏமாந்துட்டார் இப்போ உங்ககிட்ட பந்தயம் கட்டது நிஜம் கண்ணு இந்த பக்கம் பளிங்கு கண்ணு கிடையாது நிஜம் கண்ணு இதை பல்லால் கடிக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு நூறுரூவா எடுத்து வச்சான் இவன் அப்படியே பல் சட்டை கேட்டினான் தனியாக அப்படியே கேட்டு கடிச்சுப்பிட்டான் அதே விட்டுட்டான் இவன் உடனே ரெண்டு பேரும் ஏ இவன்ட்ட பேச பேச நம்ம பணம் தான் அவன்ட்ட போயிட்டு இருக்கு இவன் எப்படி பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெல்லியில இருந்து வந்திருக்கோம் இவன் மேற்கொண்டு பேசாத பேச பேச பந்தயம் கட்டுவான் திரும்பி போறதுக்கு ரயிலுக்கு டிக்கெட்டு சரியா இருக்கா பாடுறான் அவன் கரெக்டா என்ன பார்த்து கரெக்டா இருக்க மேற்கொண்டு பேசாத அவன்ட்ட நம்ம போயிடுவோம் போய் நம்ம அதிகாரிகிட்ட சொல்லிடுவோம்னு சொல்லி போயிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதை போயிட்டாங்க போய் டெல்லியில பெரிய அதிகாரிகிட்ட போய் சார் அவன்ட்ட வந்து விசாரிச்சு பார்த்தோம் சார் தமிழ்நாட்டுல பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன்னு சாதிக்கிறான் எங்ககிட்ட ஒரு இரநூறுவாய் வாங்கிட்டான் சார் அப்படின்னா அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி இதுக்காகடா நீங்க இருக்கீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி ஜூனியர் ஆபீசர்ஸ் நம்ம ஆபீஸ்ல இந்தியா பூரா விசாரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா முப்பது பேர் இருக்கும் சார் முப்பது பேருக்கு அனுபவம் பத்தாது நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எப்படி ஒருத்தரை விசாரிக்கிறதுன்னு முப்பது பேரும் ஒரு ரூம்ல வந்து உட்காருங்க ஒரு ஆள் போய் அந்த ஆள் தமிழ்நாட்டுல இருந்து நீங்க கூப்பிட்டு வா வர்ற வரைக்கும் அவன்கிட்ட பேசாதீங்க பந்தயம் கட்டுவான் மெதுவாக கொண்டு வந்து நிறுத்த அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஸ்பெஷலாக போட்டு போட்டான் இது மாதிரி மேடையில் நிறுத்தி விட்டு அவர் தலைமை அதிகாரி முப்பது ஜூனியர் அதிகாரிகள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறார் இவனை பார்த்து ஏய் ஒழுங்காக சொல்லு எப்படி பணம் சேர்த்தா நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி என்கிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உன்னை அப்ரூவர் ஆக்கிடுவேன் அல்லது தண்டனையை குறைப்பேன் அந்த அதிகாரம்லாம் என்கிட்ட உண்டு ஒழுங்காக சொல்லு அப்படிங்கார் அவர் சார் நீங்கள் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி நீங்களாவது நம்புங்க சார் நான் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேங்கிறா அங்கேயும் இங்கேயே வந்து இப்படி சாதிக்கிறேன் உன்னை நம்ப முடியாதரா அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு பந்தயம் கட்டட்டுமா அண்ணா அண்ணா அவர்கிட்ட போய் வாணண்டா என் ஆளை ஏமாத்தி விட்டேன் இல்ல சார் அவங்க ஏமாந்தது என் உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் கண்ணு பளிங்கு கண்ணுன்னு தெரியாது நான் பல்சட்டு கட்டியிருந்தது தெரியாது ஏமாந்துட்டாங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட கட்டுற பந்தயம் உங்க உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் உடம்புல என்னடா ரகசியம் முதுவுல உங்க முதுவுல ஒரு ரூபா அகலத்துக்கு கருப்பா ஒரு மச்சம் இருக்கு உண்டா இல்லையா இல்லன்னு தெரியும் அவருக்கு இல்லடா அண்ணா நேத்து வரைக்கும் இல்ல சார் இப்ப இருக்குது மச்சம் அப்படின்னா உடனே நூறு ரூபா எடுத்து வச்சார் அவர் தலைமை அதிகாரி ஒரு நூறுரூவா வச்சு சட்டையை கட்டி காட்டுறாரு மச்சம் இல்லை இவன் தோத்துட்டான் இங்கிருந்து போனவன் உடனே இரநூறுவா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தோழர்களே இப்படி தான் ஒருத்தரை விசாரிக்கணும் என்கிட்ட இவன் ஏமாந்துட்டான் பாருங்க துருவி துருவி விசாரிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்களே இதுதான் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாரு அப்போ இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சானா சார் இந்த பந்தயத்துல உங்களுக்கு இரநூறுவா லாபம் ஆனா இதே பந்தயத்துல எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் லாபம் சார் அப்படின்றான் ஏ என்னடா பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியாம இந்த முப்பது பேர்கிட்டையும் தனித்தனியா ஒரு பந்தயம் கட்டிருக்கேன் ஏ முப்பது முப்பது பேர்கிட்ட என்னடா பந்தயம் கட்டினேன் ஒன்னும் இல்லை சார் உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் உங்க மேல் அதிகாரியை சட்டையை கேட்ட வைக்கிறேன் அவங்களுக்கு பந்தயம் கட்டினேன் போயிட்டு உங்க பூரா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் லாபம் அவர் பார்த்தா அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு தலைமை சார் நீங்க போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளை கொண்டு போய் சாரை கொண்டு போய் மரியாதையா பக்கத்து ரூம்ல விட்டுவாங்க இனிமே அவர்கிட்ட யாரும் பேசாதீங்க பேசாதீங்க வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தோழர்களே இவர் பேச ஆரம்பிச்சார் தோழர்களே இனிமே யாரும் தமிழ்நாட்டு பக்கம் விசாரிக்க போவாதீங்க நீங்க நீங்க யாராவது போறதுன்னா மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் இப்படி எத்தனையோ பிரதேசம் இருக்கு போயிட்டு வாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் போவாதீங்க ஏன்னா அங்க போனா நம்ம பணத்துக்கு ஆபத்து வந்துருது அப்படின்னு சொன்னாருன்னா இந்த கதையை ரேடியோல சொன்னேன் இந்த கதையை உண்மை சம்பவமா சொன்னா அனுமதிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை என்னன்னா அது ஒரு கதை மாதிரி உண்டு பண்ணி இப்படி சொன்னதும் இதுல என்ன அதனுடைய விசேஷம்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட வாங்கிட்டு வர சொல்லி மந்திரியினுடைய பிய வந்தார் ஒரு மந்திரி அப்ப இருந்தவர் அவரு பி அடிக்கடி வருவார் வந்து இந்த போன நேரத்து முந்தா நாள் ரேடியோல சொன்ன அந்த இன்னும் ஒரு தகவல் காப்பி ஒண்ணு வாங்கிட்டு வா அப்படி அப்படின்னு கூப்பிடுவார் மேடையில பேசறதுக்கு எங்களுக்கு தேவை உபயோகப்படும்னு கேட்பாரு அவரு இந்த நிகழ்ச்சி வந்தப்போ உடனே அன்னைக்கே வந்துட்டார் அந்த பிஏ இன்னைக்கு காலையில சொன்னீங்களா சார் மந்திரி கேட்கிறாரு மேடையில பேசறதுக்கு அப்படின்னு நான் அப்பதான் ஆச்சரியப்பட்டேன் பாருங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை அவரே கேட்கிறார் சொல்லப்பட்டதே அவரை பத்தி தான் தெரியா
இதான் எதுக்கிட்டே தப்பிக்கிறதுக்கு சரியான நேரம்னு மெதுவா நவுந்து ஓடி போய் ஒரே ஓட்டமா ஓடி விட்டார் ரொம்ப தூரம் போனது வேறு விறுவிறுக்க மூச்சு வாங்குது பின்னாடி சிங்கம் வருதா மயக்கம் தெளிஞ்சு என்னன்னு பாக்குறது கூட அவர் தைரியம் இல்ல அவ்வளவு தூரம் ஓடி போய் ரொம்ப தூரம் போனதும் மூச்சு இறக்க திரும்பி பார்த்தார் சிங்கம் அப்படியே கிடக்கா எழுந்துட்டு தானு சிங்கம் அப்படியே மயங்கினது அப்படியே கிடக்கு அப்ப அவர் அங்க இருந்து மூச்சு வாங்க நினைச்சுக்கிட்டாராம் நல்ல வேலை நம்ம பேச்ச கேட்டுட்டு அந்த சிங்கம் மயங்கி விழுந்ததுனால நாம தப்பிச்சோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாராம் அதே நேரம் சிங்கம் லேசா தலையை தூக்கி பார்த்து நல்ல வேலை மயங்கி விழுந்தது மாதிரி நடிச்சதுனால நாம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா அவன் பேசியே கொண்டுருப்பான் நம்மளை அப்படின்னு அதுக்காக கடந்துதான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்ப உங்க முகத்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சிங்கத்தோட முகம் மாதிரி இருக்கு அதனால நீங்கள் நெஜம் சிங்கமா மாறுறதுக்குள்ள முடித்துக் கொள்றது தான் மரியாதை இந்த உலகத்துல மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்யறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அத பத்தின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி அலட்சியமா இந்த விஷயத்த விட்டுறக்கூடாது பொதுவா எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனாலதான் மனுஷன் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு ஆனா அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சேதான் தவறுகள் பண்றான் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்க வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேற வழி இல்ல அதனாலதான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத விளக்கறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ண சுத்துது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில படுத்து தூங்குவோம் காலையில விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில ஒரு திருட மூழ்ச்சிக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தா ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்பவே கம்பி நீட்டுனா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவா அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்ட அடுத்தவனுக்கு தெரியாம ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பாக்குறான் பணத்தையும் காணல பாகஸ்தனையும் காணல இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமா கழுவிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது தெரியாம எடுத்துக்கிட்டு போறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனாலதான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்றான்னு சொல்றது சரியில்லை என்ன மாதிரியே பேசுறேன் நேரம் அவர் மாதிரியே பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படம் வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு அதுல நடிச்சு விட்டு அவர் இறந்து போனார் அதுக்கப்புறம் அந்த குரலுக்கு தகுந்த அப்பள பேசணும்னு சொல்லி இந்த வி கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த நடிகர்கள் எல்லாம் பிடிவாம கொண்டு எனக்கு பேச தெரியாது சார் எனக்கு அதெல்லாம் அனுபவம் இல்லை என்ன இல்ல இல்ல அவர் வாய அசைக்கிறாரு என்ன பேசியிருக்காருன்னு நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பேசி அவர் வாய திறந்தா நீயும் துறக்கணும் மூடணும் மூடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி அதை எடுத்தாங்க அப்புறம் படத்துல எப்படியும் மேக்கப் பண்ணி சரி பண்ணாங்க அது மாதிரி தற்செயலும் அது மாதிரி நடந்தது அனுமார வேஷம் போட்டதுதான் அவருடைய முதல் அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது அனு அப்ப சில பேருக்கு ஒரு சொன்னாங்க ஒரு நாள் ஒரு படத்துல அனுமார வேஷம் போட்ட ரொம்ப தத்துருவமா இருந்துதான் நீ எதுவாக இருக்கிறாய் அதுவாகவே ஆகிவிடுன்னு ஒரு பெரிய தத்துவம் சொல்லுவாங்க அப்ப அவர் சொன்னார் நான் அனுமார வேஷம் போட்டா குரங்காவே ஆயிடும் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவ்வளவு ஒன்றி நடிக்கிறவர் அவருக்கு முதல் பரிசு கொடுத்தாங்களாம் அனுமார வேஷம் அப்போ மேடையில கேடயத்தை வாங்கிட்டு அவர் அனுமார வேஷம் போட்டு முதல் வாங்கினவர் சொல்லிருக்காரு என்ன மன்னிச்சுங்க அவர் வந்து இந்த பரிசுக்கு உரியவன் நான் கிடையாது எனக்கு மேக்கப் போட்டாரு அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் அவரு தான் உண்மையான பரிசு கூறியவர் அவரை கூப்பிட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டு அவர் கையில இந்த கேடயத்தை கொடுத்தாங்களாம் இந்த மேக்கப் மேன் அப்புறம் வந்து பேசினாரா அவர் ரொம்ப ஐயா தன்னடக்கத்தோட இந்த பரிசை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு நான் உண்மையிலேயே அவருக்கு மேக்கப்பே போடல சும்மா வாழை மட்டும்தான் ஒட்ட வச்சேன் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்படி அது சில பேருக்கு அப்படி இயல்பா அமையும் இந்த எனக்கு வந்து இது மாதிரி இந்த நகைச்சுவா பேசுறது இப்படி சந்தர்ப்பங்கள் வந்ததும் நாலு பேர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு சரி இப்படி பேசலாம் போல் இருக்கேன்னு ஒரு தயக்கத்தோட இருந்தாலும் மேடை பேச்சு பயந்துகிட்டு இருந்தேன் என்ன முதல்ல வந்து பி ஆர் ஜின்னு பி ஆர் கோவிந்தராஜன் ஹியூமர் கிளப் இதா இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு தடவை எங்க டேரக்டர் கூப்பிட்டுருக்காரு ஹியூமர் கிளப்ல வந்து பேசுங்க சார் அப்படின்னு அவரு என்ன பண்ணிட்டாரு நான் எனக்கு ஹியூமர் எல்லாம் வராது நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிடிச்சி நீ தான் போய் பேசிட்டு வரணும்னார் சார் எனக்கு இப்போ தனியா இருக்கிறப்ப பேசுவேன் போய் மேடையில
அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பயிற்சி என்னன்னா எதை பேசினாலும் வேடிக்கையான கற்பனையா வந்துருது அதனுடைய விளைவு அதுல பயிற்சி பெற்றதுனால அதுல நான் என்ன சொன்னேன் முதல் அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு நகைச்சுவை என்னன்னா எங்க வாத்தியார் சொன்னதை எல்லாம் அங்க சொன்னேன் அப்பெல்லாம் எனக்கு நகைச்சுவைங்கிறது தெரியாது எங்க வாத்தியார் ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர் விவசாய காலேஜில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு பாடம் நடக்கும் விவசாய புள்ளி வரும் அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டாட்டிஸ்ட் ரொம்ப அது கடுமையான பாடம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் பசங்க எல்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஓடி போடுவோம் அதுக்காக அந்த வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாரு ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் பொழுதும் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவாரு ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் ஏன்னா அந்த பாடத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்க கேட்கறோம் கடைசியில ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவாரு என்று புடியாம உட்காந்துருப்போம் அப்படி சொன்ன சில ஜோக்கு ஞாபகம் இருந்தது அதான் அந்த ஹியூமர் கிளப்ல சொன்னேன் அது அவங்களுக்கு புதுசா இருந்தது அப்போ ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வாத்தியார் அது என்ன அந்த ஒரு ஜோக்குனா ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டா உல ரொம்ப அளவுக்கு மீறி குண்டா போட்டான் இந்தியாவில அவனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்றது இப்படி எடையை குறைக்கணுமா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி ஒரு எடைக்கு போடுற மிஷின்ல ஏறி நின்று இப்ப எவ்வளவு எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு போட்டானா சீட்டு வந்து விழுந்துதான் அதுல எழுதியிருக்கும்ல என்னன்னு பார்த்தா ஒரு நேரத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு போட்டிருந்தான் ஆஹா இது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறோம் இது எப்படியாவது குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா போயிருக்கான் அமெரிக்கா போன படத்துல அங்க ஒரு இடத்துல இங்க உங்க எடை குறைய வேண்டுமா இங்க வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் இவன் நேரம் போனான் இந்த குண்டான ஆசாமி போனதும் அங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கு கணக்கு எழுதிட்டு என்னம்மா அப்படின்னு நான் எடைய குறைக்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்டிருக்கேன் உங்க ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னு நமக்கு ஆர்டினரியே போறோங்க நான் இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது டாலர் கட்டு ஐம்பது டாலர் கட்டிச்சு இந்த பக்கம் போக உள்ள அப்படின்னு சொல்லிச்சான் போனா உள்ள ஒரு பெரிய ஹால் மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செதறி போய் கிடக்கு இந்த மூலையில வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு அலங்கோல அறகுறையான ஆடையில அந்த அமெரிக்க பொண்ணு வந்து நிக்கிறது ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு இவன் என்ன பண்றான் அதை எப்படியாவது தொடணுங்கிற ஆசையில அப்படி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு ஓடுறான் அது வந்து இவன் கையில படாம அப்படி மேஜ நாற்காலி வழியா நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்துட்டு இருக்கு இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இவ்வளவுதான் ட்ரீட்மெண்டே இதுல ஒரு பத்து நாள் வந்தா சரியா போடும் அப்படின்றா இவனுக்கு யோசனை இது ஆடி நிறைய எப்படி இருந்தா டீலக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அத உடனே பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டினி கிடந்தாலும் பரவாயில்ல மிச்சம் இருக்கிறத பாத்து இதுக்காக ஒரு தான் இன்னொருத்தர் அமெரிக்காக வர போறோம் அவனு போய் அதே போனுட்டு போயிருக்கான் அம்மா நான் வந்து டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் உடனே எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா அப்படின்னா ஒரு இரநூறு டாலர் கட்டணுமேன்னு கட்டிடுறேன்னு கட்டிடுறான் இந்த பக்கம் போகணும் இன்னொரு ரூமா காட்டிடு அங்க போனா அங்கேயும் இதே மாதிரி மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செதறி கிடக்கு அதே ஒரு மூலையில பார்த்தா ஆர்வமா அங்க யாராவது நிக்கிறாங்களான்னு ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவி அதுவும் அரைகுறையோட ஆடை அது இவனை விரட்டுது எப்படியாவது தொடணும் இவன் தப்பிச்சா போறோம்னு சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்துட்டு இருக்கான் கூப்பிட்டதும் இது ஒரு நாலு நாள்லயே சரியா போடும் இதுல இதுதான் டெய்லக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இத எங்க வாத்தியார் கோயம்புத்தூர்ல சொன்னாரு இதை ஹியூமர் கிளப்ல சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு முத்திரை குத்துனாங்க சரி ஒரு நம்ம ஆள் போல் இருக்கு நம்ம கோஷ்டியில சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அடிக்கடி கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க மனுஷன் பண்ற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்துதான் அதனாலதான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேக்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமா ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமா இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்றானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேக்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமா பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கறது இப்பதான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சேதான் தவறு பண்றான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆளு ஹோட்டல்ல சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடிச்சான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளி கிட்ட பில்ல கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ள இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுனார் இவனும் கவலைப்படாம உள்ள போயிட்டான் அப்போ அழைச்சிட்டு போற ஆள் கேக்குறான் ஏன் சார் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேக்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாம சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்க உங்க வீட்லயே சாப்பிட்டு இருக்கலாமே அ
அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானான் சுவாமி இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணிவிட்டால் போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானான் அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்திலேருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேராக இந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அங்கே பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பையை தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையாக கட்டி தலையில சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பைய இவன் பைய விட பெருசா இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சது இப்ப அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை கவனிச்சா என்கிட்ட இருக்கிற பைய பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால வேற பைய எதையும் மாத்த வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனா போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயில்ல அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்துல தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்துல இருட்டுல உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்க வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்ச இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமா பார்த்து நீங்க நின்னுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சுது இப்போ பார்த்தா எல்லாரும் அவங்கவுங்க பையையே கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்கிட்ட கேட்டானான் ஏன் நீங்க பைய கையிலேயே வச்சிருக்கிறீங்க செவுத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலேயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனா மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால பழைய நண்பர்களோட வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பைய போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி விட்டானான் இது ஒரு பெரிய ஒரு சொல்லி இருக்கிற கதை அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்துல இருந்து கடவுள் குரல் கேக்குது இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லேயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லார் கையிலையும் பைய இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்க அதுலான்னு கேட்டிருக்காரு கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல எதிரில் ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பாக்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்துல பட்டுக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்துல படுறதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவா ஆரம்பிச்சார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குன்னார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் 
ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லலை சிரிச்சார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டுத்தலை புலித்தலை கிடைச்சிட்டுது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னார் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்ப இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டுத்தலை நல்ல விலைக்கு வித்து போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியா புலி தலைய ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அதை பாடம் பண்ணி வீட்டில் மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலையை மட்டும் வாங்கறதுக்கு யாரும் முன் வரல எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பிச்சாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலையை மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இதை வந்து இலவசமாகவே ஏனாமாவே யார்கிட்டையாவது கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமாக தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்போ மன்னர் சொல்றார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கு அப்புறம் அதோட மதிப்பும் போயிடுது அதனால மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேற அடிமைத்தனம்ங்கிறது வேற பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இதை வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்போ காலில் விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்தில் கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆள் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னு அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாம போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா மூளையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஞாபக சக்தி அதிகமா உள்ள மூளை மறதி உள்ள மூளை அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மூளை பயிற்சியற்ற மூளை அப்படின்னு வேணும்னா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால நம்ம ஞாபக சக்திங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கிற பயிற்சி முயற்சி இதை பொறுத்து தான் அமையும் ஒருத்தர் ஒரு பென்சில எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு தேடிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் என்னமோ தீவிரமா யோசனை பண்ணி அதை ஞாபகப்படுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் உட்கார்ந்து இருந்தவர் சொன்னார் பென்சில தானே தேடிட்டு இருக்கீங்க அது உங்க வலது காதல இருக்குது சார் அப்படின்னார் அவரு இதுக்கு அவரு சொல்லியிருக்காரு பென்சில வந்து வலது காதல தான் வச்சிருக்கேங்கிறது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆனா எது வலது காதுங்கிறது தான் மறந்து போச்சு அப்படின்னாராம் அவர் அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறார்